പ്രൊബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഉറപ്പായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ കാർഡ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മക്കൾ എല്ലാവരും മിസ്സിനെ എടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് മിസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ കാർഡ് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുക ഈ കാർഡ് പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ കാർഡ്സിൻ്റെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കാർഡ്സ് കളിക്കുന്ന പോലെ അത്ര എളുപ്പമല്ല അതിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുത്താലോ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പുള്ള കാർഡ്സ് ആണുള്ളത് അതിന് ഓരോന്നും എത്ര എണ്ണം വീതമുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സാമിന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ആവശ്യമുള്ളത് ആ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കുട്ടി വീഡിയോയിൽ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ എൻ്റെ മക്കൾ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഇത് എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും നിങ്ങൾ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് കാർഡ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം എത്ര ഷേപ്പിലുള്ള കാർഡ്സ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം സ്പെയ്ഡ് അതായത് കാർഡ്സിലുള്ള ചിഹ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് സ്പെയ്ഡ് ഉണ്ട് ഹാർട്ട് ഉണ്ട് ഡയമണ്ട്സ് ഉണ്ട് ക്ലബ്സ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഡെക്ക് ഓഫ് കാർഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫിഫ്റ്റി ടു കാർഡ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഒരു ഡെക്കിൽ നമുക്ക് ആകെയുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി ടു കാർഡ്സ് ആണത് ഈ ഫിഫ്റ്റി ടു കാർഡ്സിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്താറ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് റെഡ് കാർഡ്സും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബ്ലാക്ക് കാർഡ്സ് നമുക്കുണ്ട് എഗെയിൻ നമ്മൾ ഈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് കാർഡ്സിന് എന്ത് ചെയ്തു ഹാർട്ട് എന്നും ഡയമണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നിലും തേർട്ടീൻ എണ്ണം അതായത് പതിമൂന്ന് എണ്ണം ഇതാണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് കാർഡ്സിന് വീണ്ടും നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലബ്സും പതിമൂന്ന് എണ്ണം ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സ്പെയിഡും പതിമൂന്ന് എണ്ണം ഉണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന കാർഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊരു സിമ്പിൾ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് പോലെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും അതായത് നിങ്ങൾ ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതിന് മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പിക്ചറാണ് നിങ്ങളെ മൈൻഡിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആകെ ടോട്ടൽ നമുക്ക് എത്ര കാർഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം ടോട്ടൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഫിഫ്റ്റി ടു കാർഡ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റി ടു കാർഡ്സ് ഉള്ളതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ ടോട്ടൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഫിഫ്റ്റി ടു കാർഡ്സ് ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഇതേപോലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് നമുക്ക് റെഡ് കാർഡ്സും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള കാർഡ്സും ഉണ്ട് ഓക്കെ റെഡും ഉണ്ട് ബ്ലാക്കും ഉണ്ട് ഈ റെഡ് കാർഡിനെ നമുക്കൊന്ന് ചന്തത്തിൽ കുറച്ച് ഭംഗിയിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ കളേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ടു കാർഡ്സ് ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു രണ്ട് സെക്ഷനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അതിൽ ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് കാർഡ്സും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏത് കാർഡ്സും ഉണ്ട് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് കാർഡ്സും ഉണ്ട് ഓക്കെ റെഡും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് കാർഡ്സും ഉണ്ട് അത് ഓരോന്നും എത്ര എണ്ണം ഇതാണുള്ളത് റെഡ് കാർഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് എണ്ണം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്കും ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് അല്ലെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് റെഡ് കാർഡിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു റെഡ് കാർഡിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഡയമണ്ടും റെഡ് കാർഡിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തും അതിൽ ഓരോന്നും എത്ര എണ്ണം ഇതാണ് പതിമൂന്ന് എണ്ണം കേട്ടോ ഹാർട്ടും പതിമൂന്ന് എണ്ണം ഉണ്ട് ഡയമണ്ടും പതിമൂന്ന് എണ്ണം ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് കാർഡിനെയും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലബ്ബും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സ്പീഡും ഉണ്ട് ക്ലബ്ബിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് പതിമൂന്ന് എണ്ണം ഉണ്ട് സ്പീഡിലും പതിമൂന്ന് എണ്ണം ഓക്കെ ഇനി ഈ പതിമൂന്ന് കാർഡ്സ് ചെയ്തൊക്കെ അതാണ് നമ്മുട
ഫേസ് കാർഡ്സ് ഉണ്ട് മക്കളെ എത്ര റെഡ് കളർ ഫേസ് കാർഡ്സ് ഉണ്ട് നോക്കിക്കേ ദാ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ഫേസ് കാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് റെഡ് കളറിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും സിക്സ് എണ്ണം ആറ് എണ്ണമാണ് റെഡ് കളർ ഫേസ് കാർഡ് ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ എഴുതി വയ്ക്കാം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല റെഡ് കളറിലുള്ള ഫേസ് കാർഡ് റെഡ് ഫേസ് കാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ആറ് എണ്ണം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ഫേസ് കാർഡ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ഫേസ് കാർഡ്സ് ആറ് എണ്ണം ഉണ്ടാവും പിന്നെ റെഡ് കളറിൽ എത്ര കിങ് റെഡ് കളറിൽ എത്ര കിവിൻ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പം ഇതെല്ലാം ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു സിംഗിൾ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഈ ഒരൊറ്റ പിക്ചർ എൻ്റെ കുട്ടികൾ ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഇത് നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ പറയും നിങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ആദ്യം ഫിഫ്റ്റി ടു ഉണ്ട് അതിന് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി സിക്സിന് വീട് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു തേർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ ഇവിടെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു തേർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ ഇവിടെ എല്ലാത്തിലും ടു തൊട്ട് ടെൻ വരെ എല്ലാത്തിലും കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഏസ് എല്ലാത്തിലും കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കെ ക്യു ജെ എന്ന് പറയുന്ന ആളും എല്ലാത്തിലും കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇനി ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാ വരാൻ നോക്കിയാലും നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ കാർഡ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ത്രീ മാർക്കിനൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു മൂന്ന് മാർക്ക് ഇപ്പം മിസ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും മൂന്ന് മാർക്കല്ലേ മിസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ ഒരു മാർക്ക് മതി നമ്മുടെ ഏവൺ നഷ്ടപ്പെടാൻ അല്ലേ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ഏവൺ നഷ്ട ഏവൺ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മാർക്ക് മതിയായിരിക്കും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ വില ഒരു മാർക്കിൻ്റെ വില വരെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നറിയോ ആ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏവൺ നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവുക ആ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ വില മനസ്സിലാവുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ത്രീ മാർക്ക്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആ ത്രീ മാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് വാങ്ങുക നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി വൺ കാർഡ് ഈസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം വെൽ ഷെഫിൾ ഡെക്ക് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ടു കാർഡ്സ് ഫൈൻ ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ കിങ് ഓഫ് റെഡ് കളർ ഒരു റെഡ് കളറിലുള്ള കിങ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ആണ് നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് റെഡ് കളറിലുള്ള ഒരു കിങ് റെഡ് കിങ് റെഡ് കിങ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി അപ്പോൾ റെഡ് കളറിൽ എത്ര കിങ് ഉണ്ട് റെഡ് കളർ ഇവിടെയാണ് റെഡ് കളറിൽ എത്ര കിങ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കിങ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ റെഡ് കളറിൽ എത്ര കിങ് ഉണ്ട് മകളെ രണ്ട് കിങ് ഉണ്ട് അല്ലെ റെഡ് കളറിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ടു കിങ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമെന്ന് വരും വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് അല്ലെ ടു കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത് എന്താണ് എ ഫേസ് കാർഡ് ഒരു ഫേസ് കാർഡ് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള പ്രോബിലിറ്റി അല്ലെ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ ഫേസ് കാർഡ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ ഫേസ് കാർഡ് ഒരു ഫേസ് കാർഡ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ എത്ര ഫേസ് കാർഡ്സ് ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഫേസ് കാർഡ്സ് ടോട്ടൽ ഉണ്ട് അല്ലേ ട്വൽവ് ഫേസ് കാർഡ്സ് ആണ് ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ട്വൽവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു എന്ന് വരും അപ്പോൾ ട്വൽവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് ബൈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് വരാം സിക്സ് ബൈ ട്വൻറ്റി സിക്സിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക ത്രീ ബൈ തേർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടും ത്രീ ബൈ തേർട്ടീൻ വിൽ ബി അവർ ആൻസർ ഓക്കെ ദൻ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് ഫേസ് കാർഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെയുള്ള ഫേസ് കാർഡ് കിട്ടണം റെഡ് കളറിലുള്ള ഫേസ് കാർഡ് കിട്ടണം വെറും ഫേസ് കാർഡ് അല്ല റെഡ് കളറിലുള്ള ഫേസ് കാർഡ് റെഡ് കളറിൽ എത്ര ഫേസ് കാർഡ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റെഡ് കളറിൽ ആറ് ഫേസ് കാർഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും സിക്സ് ബൈ ടോട്ടൽ എത്ര കാർഡ് ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ടു കാർഡ്സ് ഉണ്ട് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ത്രീ ബൈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ദൻ അടുത്ത് എന്താണ് അടുത്ത നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വ
ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ഒരൊറ്റ ഒരു ചാർട്ട് ഇല്ലേ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആ ഒരൊറ്റ ഫ്ലോ ചാർട്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസർ ചെയ്തത് ഇതിനപ്പുറത്തെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ എന്തെന്ന് ചോദിക്കാനായിട്ടില്ല കാർഡ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനായിട്ടില്ല ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസേ നിങ്ങൾക്ക് വരുള്ളൂ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാവരും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റുവലായിട്ട് പഠിക്കുക ഒരു ത്രീ മാർക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മുടെ കാർഡ്സിനെ കുറിച്ച് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്റെ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാവരും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് മറന്നു പോകരുത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ താമസ് ചോദിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഇവിടെ ഇല്ലാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ താമസ് തരാനായിട്ട് പോവാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എപേഡ് കിങ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കിങ് ഓഫ് എ കിങ് ഓഫ് സ്പേഡ് കിങ് ഓഫ് സ്പെയ്ഡ് ഇതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായി നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ കിങ് ഓഫ് സ്പെയ്ഡ് അതെന്താണെന്നുള്ള കാര്യം എൻ്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്